ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് രാത്രി ഡിന്നറിന് വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ് ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതും നമ്മൾ ആവിയിൽ വെച്ച് ആവിയിൽ കയറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പോളം ഉള്ള അവലാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന അവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ള കളറുള്ള വളരെ കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഏത് കളർ വേ ഉള്ള അവൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് അല്പം കട്ടിയുള്ള ഒരു അവൽ അവൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ തിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ മൂന്ന് കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് എന്ന് ഈ കാണുന്നതായിരിക്കില്ല നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത് വരണം അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗി കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണ അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇനി ഇത് ഇത് വറക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ നേരിട്ട് തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അടിച്ചെടുത്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്കിതൊരു നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ നനയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു തരിത്തരിപ്പുണ്ടല്ലോ പുട്ടുപൊടിയുടെ ആ ഒരു തരിത്തരിപ്പോട് കൂടെ വേണം ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കരുത് അപ്പോൾ അതാ ഞാനതാ അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി തരിത്തരിയോട് കൂടെ തന്നെയാണ് കെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അവൽ വളരെ കനം കുറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എനിക്കിത് പൊടിച്ച് കിട്ടി പൊടിഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത് വന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ അതാ ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത അവൽ ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് അവലുകൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം തീരെ കനം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപോലെ അങ്ങ് അടിഞ്ഞ് വരാഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അവൽ പൊടി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നിട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മസാല പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇനി ഈ ഒരു അവൽ പൊടിയിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പുട്ടുപൊടി നനയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഉപ്പും ഈ അവൽ പൊടിയും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ പുട്ടുപൊടിക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പുട്ടുപൊടിയുടെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ അവൽ പൊടി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പീച്ചുമ്പോൾ ഇതൊരു ഷേപ്പ് ഫോമിൽ ഒരു ഷേപ്പായിട്ട് വരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടിയുടെ ആ ഒരു വെള്ളം ചേർത്തതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അടയാളം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഇഡ്ലിത്തട്ടിലാണ് ഞാനിന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇഡ്ലിത്തട്ട് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഇതിന് പകരം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറ്റിയിൽ പുട്ടും കുറ്റിയിൽ നമുക്ക് നിറച്ചെടുക്കാം ഇടാവുന്നതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ ഈ ഇഡ്ലി തട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടും പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടുന്നത് പോലും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഞാൻ രണ്ട് തട്ടിലും ഇതുപോലെ ആ ഒരു തട്ടുകളിലെല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു അവൽ പൊടിയിൽ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാരയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാനിന്ന് ഇത് സാധാരണ പുട്ട് പോലെയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് എരിവൊക്കെയുള്ള ഒരു മസാല അവൽ പുട്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇഡ്ലിത്തട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെമ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം ചൂടായി ആവി വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്
മിനിറ്റോളം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനതാ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളമുള്ള ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളമുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കുനുകുനാന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ എരിവിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് എരിവ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതാ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അല്പം കറിവേപ്പില നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അല്പം കറിവേപ്പില കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ അബുദാബി എന്നൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി വേവ് കറിവേപ്പിലൊക്കെ അധികം കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി മുന്നേ ഉള്ള ഇനിയുള്ള എൻ്റെ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ കറിവേ കറിവേപ്പില അല്പം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതാ സവോളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളമുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളമുള്ള കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണോളമുള്ള മീറ്റ് മസാല മീറ്റ് മസാലയോ ചിക്കൻ മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മീറ്റ് മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് ഈ പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കറിക്കും ഒക്കെ ഒരു രുചിയൊക്കെ അങ്ങ് തീർത്തും അങ്ങ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാം ഇതാ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതവിടെ പച്ചമണൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഇതിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെരുവിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് നന്നായി വായിറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിന്ന് അല്പം ഉടച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്ന തക്കാളി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിലവർക്കൊക്കെ തക്കാളി മുഴുവനോടെ കിടക്കണം ചിലവർക്ക് ഉടച്ച് കിടക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഇതെന്ന് തക്കാളിക്ക് ഒന്ന് വഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിത് പുട്ട് ആ അവലിൻ്റെ പൊടിയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം ഇവിടെ ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത് എണ്ണയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തെളിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തവ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതായി കിട്ടും ഇതാ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട ചേർക്കുന്നത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു മസാലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ വരാനും പിന്നെ എഗ്ഗ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദും കൂടിയല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മുട്ട ചേർക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അതിന് പകരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തലേ ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടക്കറിയുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഇതിനകത്തോട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നാലും നല്ല സ്വാദാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുട്ട മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മുട്ട ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചിക്കി പൊരിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇതാ അപ്പം മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവൽപ്പുട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അവൽപ്പുട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട്
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഒന്ന് അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായി കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ കമൻസിനുള്ള റിപ്ലൈ പെൻഡിങ് കൂടിയാണ് പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ വള പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ അതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലൈവിൽ ഞാൻ ദുബായ് അബുദായ് അബുദാബിയൊക്കെ പോവുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ പോയിട്ട് ഒരു ഒന്നരാഴ്ച എടുത്തായിരുന്നു ഒന്നരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ കമൻസൊക്കെ എനിക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പതുക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായവും അറിയിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റി